നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നവജാത ശിശുക്കളിലെ ശ്വാസമൂട്ടൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ മൃണാൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ നവജാത ശിശുക്കളിലെ ശ്വാസമുട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക നവജാത ശിശുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ശ്വാസമുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്വാസം സ്പീഡിൽ വലിക്കുക അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപതിൽ കൂടുതൽ തവണ വലിക്കുന്നതിനാണ് ശ്വാസം സ്പീഡിൽ വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാച്ച് വെച്ചിട്ട് വൺ മിനിറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ കുഞ്ഞിന് എക്സ്ട്രാ മസിൽസ് ഉപയോഗിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിലാണ് അത് ചെസ്റ്റും വയറും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് അത് കൂടാതെ കുഞ്ഞ് കൂടുതലും മൂക്കിൻ്റെ മസിൽ ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് വലുതാവാൻ വേണ്ടി ശ്വാസം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന് നെയ്സൽ ഫ്ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെസ്റ്റിലെ മസിൽസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കുഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാരിയലിനെ ചുറ്റും കുഴിയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഗ്രണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും ഗ്രണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്ലോട്ടിസ് അതായത് വോക്കൽ കോഡ് പകുതി അടയും അപ്പം കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉള്ളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ശ്വാസം പതുക്കെ പുറത്ത് പോകത്തുള്ള അപ്പോൾ ഒരു മൂളൽ ശബ്ദം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഗ്രണ്ടിങ് ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ശ്വാസകോശത്ത് അസുഖം കൂടുതലാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അസു കുഞ്ഞ് കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ ആദ്യം ജനിച്ച ഉടനെ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ അമ്മമാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറ്റിയത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അതെ അതെ അപ്പോൾ ശ്വാസം സ്പീഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിക്കുന്നത് സ്പീഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ശ്വാസം മുട്ടാണെന്ന് പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പീരിയോഡിക് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാണാറുണ്ട് പീരിയോഡിക് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡോളം കുഞ്ഞ് നോർമലായിട്ടും ശ്വാസം സ്പീഡിൽ വലിക്കാം എന്നിട്ട് നോർമലായിട്ടും ശ്വാസം നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിർത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ പോകാറില്ല അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റും കുഞ്ഞ് സ്പീഡിൽ ശ്വാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കുഞ്ഞിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കണം എന്നുള്ള കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാകാം ഡോക്ടർ ഇതിന് കാരണം കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ശ്വാസകോശം ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ അസുഖമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള റിപ്പ് കേജ് അതിൽ ചിലപ്പം ചെറിയ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം കുഴലുകൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വയറിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടും വരാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ട്രാൻസിൻ ടാക്കിപ്നി ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ അതായത് പ്രീ ടേം അല്ലാത്ത ടേം ബേബീസിന് ട്രാൻസിൻ്റെ ആയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് ടാക്കിപ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് ആണ് അത് ഉണ്ടാവാം അത് പ്രസവ ശേഷം ഉടൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശ്വാസകോശം മൊത്തം വെള്ളം കൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രസവിച്ച ശേഷം ഉടൻ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഈ എയർ കൊണ്ടെന്ന് അറിയണം ഈ ലങ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ പ്രക്രിയ പെട്ടെന്ന് നടക്കണം എന്നില്ല ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കഴുത്തിന് ചുറ്റും അമ്പലിക്കൽ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് മോഷൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ മോഷൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വിഴുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തല ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പെട്ട
ഈ ലങ്സ് തന്നെ കുറേ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ആൽവിയോളാ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ 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 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ എയർ ഓക്സിജൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡുമായിട്ട് മനസ്സിലായത് അപ്പം ഇത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും ലങ്സിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെർഫാക്ടൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും വെള്ളം അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ലെയർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെയറാണ് അതിനെ വലിച്ച് കൊളാപ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ പ്രോട്ടീൻ വെള്ളത്തിന് റിപ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ പ്രീ ടൈം ബേബീസിന് ഈ പ്രോട്ടീൻ കുറവായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലങ്സ് സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും തീരെ ചെറിയ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് ആഴ്ച വരെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട് അല്ലേ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള അറുന്നൂറ് ഗ്രാമുള്ള അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് ഏഹ് അപ്പോൾ അവരിൽ ചിലപ്പം ഈ ആൽവേളി തന്നെ ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല മനസ്സിലായി അതിനു മുമ്പാണ് അവർ ഡെലിവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് വരാം അത് വേറെ ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സാധാരണ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സെറ്റപ്പിൽ ഇരുപത്താറ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്താൽ എൻ ഐ സി കെയർ വന്നാൽ സർവൈവ് ചെയ്യുക ശരി ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷിനോജ് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഷിനോജ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ അതെ സാറേ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിന് ഏഴ് മാസമായി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിന് ശ്വാസകോശത്തിൽ അഞ്ചു മാസമുള്ള ഗർഭിണിയായിരുന്ന അഞ്ചു മാസമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അറിഞ്ഞാലും ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചിന് എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മുഴയ സിസ്റ്റം പോലെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഏഴാം മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ വീണ്ടും എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പിള്ളേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ലോബിലാണ് ലങ്സിന്റെ റൈറ്റ് ലോബില് ആണ് പ്രശ്നമുള്ളത് മുഴയുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം മുഴ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാരണം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്കാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാൻ എടുക്കണം കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ ജലദോഷം അപ്പൊ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ സ്കാൻ എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുഴയുടെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം വയനാടിനായതുകൊണ്ട് അടുത്തായിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോവാം അവിടെ അതിനുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഷിനോജ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ അത് അത് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായും അതിന്റെ ചികിത്സ നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ അതോ ബേബി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബേബി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് തീരെ ചെറുതാകുമ്പം സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മിക്കവാറും ചെയ്യാറില്ല കാരണം ചിലപ്പം കുഞ്ഞ് വലുതാകുമ്പം ഈ മുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിക്കോളും അപ്പം ആൻറ്റിനേറ്റൽ സ്കാൻ അതായത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മുഴയിൽ മുഴ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ ഐയും ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രസവത്തിന് മുമ്പാണ് അപ്പം അത് ഡെലിവറിയെ പ്രോസസ്സ് പ്രഗ്നൻസി എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഒന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് മറ്റത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടും റേഡിയേഷൻ അല്ല എക്സ്റേ പോലത്തെ ഹാംഫുൾ അല്ല ബേബിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ മാഡം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ കിഷോർ ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കിഷോർ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ച് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ മാഡം ഹലോ ഹലോ കേക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മകന് ഒരു അഞ്ചു
അപ്പോൾ അത് വേറെ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ കാണുമ്പോൾ തിരിച്ച് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ അപ്പം അത് ഹാർമ്ഫുള്ളാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം കരാട്ടെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും അതേപോലെ ഈ അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ബോഡിയെ ഹാം ചെയ്യുന്നു അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യമാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിനോട് അപ്പം അത് പല രീതിയിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട് സാധാരണമായിട്ട് ഡെസ്റ്റമേറ്റ് ആണ് അതായത് പൊടിയിലുള്ള ചെറിയ എട്ടുകാലികളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അത് കോടികൾ കാണും ഒരു പൊടി തന്നെ കോടികളാണ് അത്ര ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് അത് വരുന്നത് വെയിലടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അത് വളരാറില്ല വെയിൽ ഡ്രാക്കുള്ള പോലെ സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാലത് ഇല്ലാതാവും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വെയിലടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരാം അപ്പോൾ മഴയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില അടച്ചിടുക ഫാൻ കുറച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്മോക്ക് ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് കോൾഡ് സ്മോക്ക് സ്മോക്കാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കും വേസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിക്കൂടെ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഈ ചെറിയ പുക മതി കുഞ്ഞിന് അസ്വസ്ഥതയും പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററിലും ഓക്സിജൻ്റെയും ഐ സിയുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കഴിയുന്നതും കുട്ടികളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുക നിങ്ങൾ നെയ്ബർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കത്തിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ടേം ബേബീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സെർഫാക്ടൻ്റിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ലങ് സ്റ്റിഫ്നെസ്സിനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസിൻ ടാക്കിപ്നി ആയാലും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് ആയാലും പ്രസവശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസമുട്ടാണ് ഇനി രണ്ടാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മെക്കോണിയം ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മെക്കോണിയം ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവജാത ശിശുക്കളുടെ മോഷനാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മോഷൻ പോവാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി തേർട്ടി നയൻ വീക്സ് ഫോർട്ടി വീക്സ് ആ സമയത്തൊക്കെ അത് ഒരു പത്ത് ഡെലിവറിയിൽ രണ്ട് ഡെലിവറിയിൽ ഉണ്ടാവാം അത് കോമൺ ആണ് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യാം ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ശ്വാസകോശത്ത് മോഷനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഡെലിവറി ആകുമ്പോൾ ഈ മോഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നം അതായത് ശ്വാസം പോകുന്നില്ല അതിങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ ടാറ് പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ ശ്വാസം പോകാൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ലങ്സിൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇതുകൊണ്ടും ശ്വാസം മുട്ട് കുഞ്ഞിന് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടും വരാം അപ്പം ഇത് മൂന്നാമത്തെ കാരണമായി നാലാമതായി നിമോണിയ ലങ്ങിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പം ലങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയാലും മെക്കോണിയ ആയാലും ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും ശ്വാസം മുട്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നത് അപ്പം ലങ്സിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളെ പോലെ വേറെ ജീവികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൈറസ് ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം ഫംഗസ് ആവാം ടി ബി ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ബാക്ടീരിയാസും അല്ലെങ്കിൽ പെത്തോജൻസും രോഗാണുക്കളും ഈ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വൈറലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ടീരിയലായിരിക്കും ലങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ ജനറൽ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ശ്വാസം മുട്ടുകൾ ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ എന്റെ എന്റെ പേര് മഞ്ജു എന്നാണ് കോഴിക്കോട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മഞ്ജു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഹലോ സാർ ആ പറഞ്ഞോളൂ മഞ്ജു മഞ്ജു ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ചു വെക്കാമോ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ഹലോ സാർ എന്റെ മോള് ചെറിയ മഞ്ജു വയസ്സുള്ള മോളാണ് എനിക്കുണ്ട് അവൾക്ക് ഈ ശ്വാസം മുട്ടല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കും അപ്പോ പിന്നെ ഇതിനു മുൻപ് എല്ലാം കാണിച്ചപ്പോ ചെറുതിന് ഞങ്ങള് സാധാരണ പനി ജലദോഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഇവക്ക് ഇവള് ഒട്ടാകെ മെരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഞങ്ങള് പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടേ കാണിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഹാർട്ടിന് ചെറിയൊരു ഓൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ അത് ഫേക്ക് ആണ് അതെന്തല്ലോ ടെസ്റ്റിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വാല ടി വി
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചുമയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വീട്ടിൽ കൊതുക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുന്തിരി പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കും അതുകൊണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം പിന്നുള്ളത് പൊടി അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പം എവിടെയൊക്കെ കളിക്കുമെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കട്ടലിനടിയിൽ പോയി ഒളിക്കാം റാക്കിനകത്ത് കയറാം ഇവിടെ എല്ലാം പൊടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ ഗേൾ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടെഡി ബെയർ അങ്ങനത്തെ ഡോൾസ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോൾസും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതും ഒരു അലർജിക്ക് ടെൻഡൻസിയാണ് പിന്നെ ഈ പൊടി നിൽക്കുന്ന ചില ന്യൂസ് പേപ്പർ ബുക്സ് അവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും വരാം ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിശോധന ചെറുതായി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ വിശദമായി പരിശോധന എങ്ങനെയായിരിക്കും നവജാത ശിശുക്കളുടെ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഡെലിവറി ടൈം ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ശ്വാസം കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേബിക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടൂല ഈ ശ്വാസം വളരെ ശക്തിക്ക് വേണം ബേബി ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ബേബിയുടെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി റീസസ്കിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വലിയ ആൾക്കാർ സി പി ആർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബേബീസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡെലിവറി സമയത്ത് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാ ഡെലിവറിക്കും ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ ജോലി ബേബി ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ടുവരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ബേബി ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബേബി ഉടൻ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ പ്രീ ടേം ബേബി ആകുമ്പം ഒരു സി പാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അത് മൂക്കിൻ്റെയും വായിലും മുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിന് പ്രഷർ കിട്ടും ലങ്സ് ഡിസ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് ശ്വാസം നല്ലോണം ശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ട്യൂബ് ഇട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്റർ പോലെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം എൻ ഐ സിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ബേബിയെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേബിയുടെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ലങ്സിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നല്ലോണം നടക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് ലൈഫ് നടക്കൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ആ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് കാരണം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോഴത്തേക്കും പേരൻസ് ടെൻഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നോർമലായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട ബേബിയാണ് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി കുഞ്ഞിനെ തരുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യമായിരിക്കും കാരണം അമ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ എൻ ഐ സി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേബി അവരോട് പറയും ബേബി ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാണ് കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ വരും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേയൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടേം ബേബി ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആയിരിക്കും പ്രീ ടേം ആണെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം ആയിരിക്കും മെക്കോണിയ മോശം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളത്തിൽ കളർ ചേഞ്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരുവിധം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും പിന്നെയുള്ളത് കുഞ്ഞിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കും കുഞ്ഞിന് ഓക്സിജനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലങ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്റേയിൽ കാണാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ ലങ്സ് ഗ്യാസിനെ പോലെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്റേയിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ചിലപ്പം ചില കാഡിയ അസുഖങ്ങളിലും ഈ ശ്വാസം മുട്ട് ഉണ്ടാവാം എക്കോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സാധാരണ രണ്ട് ദിവസം ശേഷമാണ് എക്കോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബേബിയുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കൗൺസ് അപ്പോൾ കൗൺസിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇൻഫെക്ഷൻ സി ആർ പി സി റിയാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ എടുത്തു നോക്കും ബ്ലഡിൽ എന്തെങ്കിലും അണുക്കൾ വളരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് കൾച്ചർ എടുത്തു നോക്കും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധനകൾ പരിശോധനകൾ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹരീഷ് മുജൂന്ന് കൊയിലാണ്ടി മുജൂന്ന് ശരി ഹരീഷ് ടിവിയുടെ വോളിയം നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചതിനു ശേഷം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓ കുറച്ച് കുറച്ച് സംസാരിച്ചോളൂ ആ വാ ഹരി ഹരി ഹരീഷ് പറഞ്ഞോളൂ ഹരീഷ് സംസാരിക്ക് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കൂ ടിവിയിൽ
പിന്നെ പനിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജി കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാതെ ഇൻഫെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രോഗാണു ഇതുണ്ട് രോഗാണു ബാധ ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് ആവശ്യം ഇല്ല ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തണുത്ത കാറ്റ് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ജനറൽ അടച്ചിടുക ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സീസൺ ആണ് ഡിസംബർ ആണ് സാധാരണ മഴക്കാലവും പിന്നെ ഈ തണുപ്പ് സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സയിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ അവിടെ എൻ ഐ സിയിൽ ചികിത്സകൾ അതെങ്ങനെയുണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ ബേബിയുടെ ഇപ്പം ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് അമ്മ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ എൻ ഐ സിയിൽ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന യന്ത്രമുണ്ട് എക്യൂപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് വാമേഴ്സ് റേഡിയൻ വാമേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഓവർ ഹെഡ് ആയിരിക്കും തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവും അതുവഴി കുഞ്ഞിന് ഹീറ്റ് കിട്ടും സെർവോ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അതായത് ബേബിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ബേബിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും കുറവാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ കൂട്ടും അതുകൂടാതെ ബേബിയുടെ ബ്രീത്തിങ് സപ്പോർട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി പാപ്പ് സി പാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ ആണ് അപ്പം അത് മൂക്കിക്കൂടെ ഒരു മാസ്ക് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രോങ്സ് എന്ന് പറയാം പ്രോങ്സ് വഴിയോ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കും സി പാപ്പ് കൊടുക്കും അത് പ്രഷറും കാണും ചിലപ്പം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എഫ് ഐ ഒ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഹേൽഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വരെ കൂട്ടാം അത് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്യൂപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയൽ ചെയ്താൽ വളരെ സുഖമാണ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എയർ ഓക്സിജൻ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ബേബി കൊടുത്തോളും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധനമുണ്ട് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോക്സാണ് അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ ട്യൂബ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അപ്പോൾ സി പാപ്പ് വയ്ക്കാതെ തന്നെ അത് ഫേസിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കും അപ്പം ടെമ്പററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്വാസം വിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബേബിക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതല്ലാതെ സി പാപ്പ് പിന്നുള്ളതാണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ അപ്പോൾ സി പാപ്പിലും കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം ഭയങ്കര വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഈ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള സമയത്ത് പാൽ കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് എനർജി വേണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് വെയിനിലൂടെ കൊടുക്കും വെയിനിലൂടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കൊടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ ടേം ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഉറപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നിർത്തുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഷീജയാണ് തിരുവനന്തപുരം ശരി ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ സാർ ആ പറഞ്ഞോളൂ സാർ നമസ്കാരം ഹലോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ സാർ സാർ ഞാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ മോന് ഒരു ചെറിയ എന്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് അഞ്ചു വയസ്സായി ഇപ്പൊ മോന് എന്ത് സർജറിയാണ് ശ്രീചിത്ര ചെയ്തത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സർജറി കഴിഞ്ഞ്
തണുത്ത കാറ്റ് കൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരുന്നുകൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പരിശോധനകളും ചികിത്സയും പറഞ്ഞു എത്ര ദിവസം വരെ ഈ എൻ ഐ സി യുവിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ മാക്സിമം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചികിത്സ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുട്ടിയെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് കാരണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസിയൻ ടാക്കിപ്നിയ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് മിക്കവാറും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ശരിയാവും അതേപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്റ്റർ സിൻഡ്രോം മിക്കവാറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയാവും പിന്നെ പ്രീ ടേം ബേബി ആയതുകൊണ്ട് അവർ എത്ര നാൾ എടുക്കും എന്നുള്ളത് സാധാരണ തേർട്ടി ഫോർ വീക്സ് വരെ പ്രീ ടേം ബേബീസിന് എൻ ഐ സിയിൽ വയ്ക്കും മുപ്പത്തി നാലാഴ്ച വരെ പിന്നെയുള്ള ന്യൂമോണിയ സാധാരണ ഒരാഴ്ച വരെ സമയമെടുക്കാം മെക്കോണിയം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെ നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോഷൻ പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ സർജറിയൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത് അതിൻ്റെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ കാരണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്ര നാൾ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ നവജാത ശിശുക്കളിൽ നിന്ന് മാറി ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ശബ്ദം വരിക ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആ ജലദോഷം ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അതോ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ഡോക്ടർ വളരെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ജലദോഷം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മൂക്കിക്കൂടാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് അത് മൂക്കടയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒട്ടും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാ ചെറുതായിരിക്കും നാക്ക് വലുതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്പോൾ വായ കൂടെ ശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൂക്കിൽ സക്ഷൻ ട്യൂബ് ഇട്ട് തന്നെ സക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാണിക്കണം കാരണം അത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് വളരെ അധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവി